Приветствую, уважаемые натуралисты, с вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Сначала хочу вам посоветовать дружественный нам молодой, но амбициозный канал под названием «Планета Земля». Если вам не хватает брутальности, экспрессии и скорости звука, то вам на канал «Планета Земля», где собирают видеоэнциклопедию не только про животных. Вы слышали когда-нибудь поговорку, что все большие люди добрые, а маленькие, а-ля Наполеончик, злые и все время пытаются захватить как можно больше власти? Так вот, в мире животных почти то же самое. Например, добрые и спокойные киты и кобра, укус которой отравит даже слона. Но сегодня мы поговорим о наших самых главных друзьях – собаках. Встречайте бернского Зененхуда, по-другому бернскую овчарку, ласкового и обаятельного гиганта с самой добродушной улыбкой на свете. Представители этой породы – идеальные компаньоны, обладающие врожденным чувством такта и необычайно миролюбивым характером. Гиганты с детской душой – и преданным сердцем так можно охарактеризовать собак породы Бернский Зененхуд, громадные мохнатые псы родом из швейцарских Альп, где они исполняли роль помощников пастухов и служили в качестве своеобразной тягловой силы. Такая бернская овчарка, запряженная в тележку, могла перевозить груз в 10 раз превосходящий ее вес. Далекими предками сегодняшних Зененхудов считаются молоссы, разведением которых занимались древние римляне. Представители этой породы считались собаками-универсалами, так как каждая особь сочетала в себе бойцовские, пастушьи и сторожевые качества. Молоссы сопровождали римлян и в военных походах, что помогло собакам добраться до Альп и оставить потомство на территории современной Швейцарии. Давшие начало родовой ветви зененхудов, швейцарские крестьяне быстро оценили выносливость и добродушный нрав этих крупных собак, приспособив их для работы в сыроварнях и перевозки молока по горным тропам. Вплоть до середины 19 века зененхуды исправно пасли коров на альпийских лужайках, в перерывах подрабатывая развозчиками молочной продукции, но довольно скоро были вытеснены из этой ниши сенбернарами. В некоторых отдаленных районах потомков римских молосов все еще разводили, но уже не так рьяно, из-за чего знаменитый трехцветный окрас среди животных встречался все реже. На протяжении длительного периода времени швейцарские зененхуды приравнивались к дворнягам и не котировались у заводчиков. Лишь в конце 19 века эти собаки стали вызывать интерес специалистов, что и стало основным толчком к появлению ветви бернских овчарок. Основополагающую роль в становлении породы сыграл один предприниматель, который на настолько влюбился в альпийских собак, что без устали колесил по провинции в поисках подходящих экземпляров для своего питомника. Название «Бернский Зененхуд» дал профессор Цюрихского университета, и он же сформулировал ее основные опознавательные признаки. Ну а в 1907 году был принят первый стандарт породы, который по сути был чистой формальностью. В итоге бернские Зененхуды еще довольно долго выставлялись в европейских салонах без родословных и регистрационных номеров. Любопытно то, что в 40-х годах 20 -го века в результате случайной вязки бернского Зененхуда с Ньюфаундлендом швейцарские пастушьи собаки смогли улучшить свои природные показатели. Так, например, бернские овчарки приобрели более блестящую и длинную шерсть, а их темперамент стал более флегматичным. Также увеличились размеры особей и их выносливость. Пик популярности бернов пришелся на 80-е годы прошлого столетия. Спокойные и дружелюбные овчарки пользовались неизменным авторитетом у европейских и американских заводчиков. В Россию представители этой породы были завезены из Венгрии, Польши, Чехословакии и Германии. Зененхуды традиционно считаются упряжными собаками. Необходимость перетаскивать большие грузы 
до 500 кг на дальние расстояния наложила отпечаток на внешний вид бернских зененхудов. Они характеризуются массивным корпусом с хорошо развитой мускулатурой. В соответствии со стандартом породы, размеры взрослых овчарок составляют у самцов 50 кг при росте 71 см, у самок 48 кг при росте 69 см. Визуально мальчики крупнее, чем девочки. Оптимальных размеров животные достигают постепенно по мере взросления. В месячном возрасте щенки весят около 5 кг, в полгода уже 38 а в год все 50 Собаки этой породы сравнительно долго растут и окончательно взрослеют только к двум годам. Несмотря на свои внушительные размеры, бернские зенинхуды неплохо приживаются в квартирах. Отличительной особенностью бернской овчарки является ее трехцветный окрас шерсти, составляющий своеобразный рисунок. Бернский зенинхуд – это очень выносливая, уравновешенная, миролюбивая и добродушная, чувствительная собака с легким жизнерадостным и уравновешенным характером. К чужим людям он относится настороженно, больше всего он предан хозяину и будет защищать его и имущество от любых посягательств. Хотя наш гигант не агрессивен по природе и лает не часто. Могучие псы берут под опеку всю семью, но больше всего привязаны к хозяину и сильно скучают в его отсутствии. Зенин Худы – превосходные няньки. Они бережно относятся к малышам и пристально наблюдают за их поведением. В собаке полностью отсутствует агрессивность, поэтому настоящего охранника из него не получится. Эти гиганты – без проблем живаются и с другими домашними питомцами, а с кошками они даже способны поддерживать по-настоящему приятельские отношения. Молодые особи обычно очень любознательны и немного безалаберны, позволяют себе в меру подурачиться, но при этом не перегибают палку. Взрослые и мудренные опытом собаки спокойнее. Эти невозмутимые гиганты уже не поведутся на перебегающую дорогу кошку и прочие провокации. Бернские зенинхуды обожают играть в помощников, гидов и охранников. Им в радость донести небольшие покупки хозяина или защитить его от других собак. А еще из бернов получаются превосходные аниматоры. Научите своего питомца ходить в упряжке, и он будет с удовольствием катать в тележке у ваших детей. Однако некоторым особям свойственно проявление легкого упрямства, что иногда может тормозить процесс дрессировки. А еще берны имеют густую длинную шерсть и интенсивно линяют на протяжении всего года. Пастужеские инстинкты бернцев выражаются в активности и выносливости. Им необходимо проводить много времени на улице для поддержания здоровой физической формы. В то же время большую часть дня плюс может лениво лежать на своем месте, наблюдая за происходящим в доме. Существенным минусом в общей картине положительных качеств Берна является его короткая продолжительность жизни. В среднем она составляет 6-8 лет. Бернские зенинхуды бывают подвержены заболеваниям сердца, глаз и опорно-двигательного аппарата. Но эти минусы, пожалуй, стоят той любви и преданности, которые бернские овчарки готовы вам дать. Добросовестный уход и соблюдение рекомендаций по содержанию пастушьих овчарок увеличат срок их жизни до 7-10 лет. Несмотря на чистопородное разведение, собака очень близка к природному типу. Бернский зенинхуд приспособлен к жизни в разных условиях и обладает неплохим здоровьем. Если вы захотите завести себе такого доброго гиганта, надо тщательно проанализировать достоинства и недостатки породы, чтобы принять окончательное решение. Итак, плюсы зенинхуда – неприхотливость, крепкое здоровье, эстетическая привлекательность, легкость в обучении, преданность и дружелюбие к членам семьи. А минусы – это короткий срок жизни, длительные прогулки, уход за шерстью, затраты на питание. Но что вы бы рискнули завести себе такого доброго гиганта дома? Или лучше Наполеон? Пишите в комментах. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Пока я сделала великого медоеда и его русскую сестричку Росомаху. 
Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!